மேடையில் வீற்றிருக்கின்ற தேசிய ஜனநாயக கட்சியினுடைய கூட்டணி தலைவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்களுக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய சகோதரர்களுக்கும் நம்முடைய எதிர்கால நம்பிக்கை நட்சத்திரகம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் நூத்தி எட்டு நாயகன் மருத்துவர் சின்னையா நூத்தி எட்டு நாயகன் மருத்துவர் சின்னையா வருங்கால தமிழக மருத்துவர் சின்னையா நூத்தி எட்டு நாயகன் மருத்துவர் சின்ன மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு மாமல்ல சின்னத்திலே வாக்கு கேட்க வருகை புரிந்திருக்கிற டாக்டர் சின்னையா அவர்களே வெற்றி வேட்பாளர் அண்ணாதுரை அவர்களே இந்த பகுதியிலே ஒரு அற்புதமான சட்டமன்ற பொறுப்பாளராக இருந்து இன்றைய தினம் தொகுதியினுடைய பல்வேறு வளர்ச்சியை மிக சிறப்பாக செய்து மாபெரும் இந்த கூட்டத்தை இரண்டு நாளிலேயே ஏற்பாடு செய்வதிலே முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்னார் அருள் அவர்களே அதே போல அன்னார் கதிர் ராஜத்தனம் அவர்களே சத்ரிய சேகர் அவர்களே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர் சுரேஷ் பாபு அவர்களே பொறுப்பாளர் ஏ சி முருகேசன் அவர்களே கோபிநாத் அவர்களே ஏனைய கூட்டணி கட்சியினுடைய அனைத்து தலைவர்களே தொண்டர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலேயே ரெண்டே நாளுகளிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொதுக்கூட்டம் இங்கே நடக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கே நம்முடைய கூட்டணியானது மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைய போகிறது என்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சாட்சியாக இருக்கின்றது ஏற்கனவே இதே இடத்திலே எங்களுடைய தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் நடைபயணத்தை சேலத்திலே இதே பகுதியிலே துவங்கினார்கள் அந்த அழிச்சி அந்த எழுச்சியானது இன்றைய தினம் மீண்டும் மிகப்பெரிய அளவிலே ஏற்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய சமூக சிந்தனை சமூக போராளிகள் என்று நாம் இதுவரை இந்த தேசத்திலே சொல்ல முடியும் ஒன்று நரேந்திர மோடி அவர்கள் மற்றொருவர் நம்முடைய பெரிய ஐயா அவர்கள் இருவருமே இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஒரு சமூக போராளிகளாக மக்கள் மத்தியிலே அடையாளம் பாட்டு பெற்றார் அதே போலத்தான் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே இரண்டு பெரும் தலைவர்கள் இளைஞர்கள் மக்கள் முன்னேற்றத்திற்காக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பெரும் தலைவர்கள் அதிலே ஒன்று நம்முடைய அண்ணாமலை ஐ பி எஸ் அவர்கள் அதே போல டாக்டர் சின்னஞ்சா அவர்கள் இரண்டு பேருமே இன்று கரம் கோர்த்து தமிழகத்திலே திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றான ஒரு 
மிகப்பெரிய சக்தியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேலைகளே நம்முடைய சேலம் பாராளுமன்றத்திலே மாம்பழமானது நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்பதை நேரத்தில் உறுதியாக சொல்லிக் கொண்டு தலைவர் அவர்கள் இங்கே மிகப்பெரிய வெளிச்சுவரை ஆற்ற வேண்டும் ஒரு மாற்ற சக்தியை இங்கே இருக்கிறது என்பதை அவர் இந்த கூட்டத்திலே எடுத்துரைத்து தொண்டர்களுக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை தர வேண்டும் என்று சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க பாரதம் வேல்க பாரதம் இன்னும் நான்கு கூட்டங்கள் நேரத்தின் அருமை கருதி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த முன்னோர் அரிமன்னன் சுசீந்திரகுமார் அவர்கள் பாசத்திற்குரிய தேசிய ஜனநாயக முன்னணியினுடைய நிர்வாக பெருமக்களே தொண்டர் பெருமக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் ஆறாத சோரும் கிழியாத துணியும் ஒழுகாத வீடும் அடிப்படை அரசியல் உரிமைகளோடு வளமான தமிழகம் அமைய வேண்டும் என்று பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் சின்னவர் ஐயா அன்புமணி அவர்கள் நம்மிடத்திலே உரையாற்ற வந்திருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டம் அறிமுக கூட்டமா வேட்பாளர் வெற்றி கூட்டமா என்று தெரியவில்லை அந்த அளவிற்கு இந்த கூட்டம் சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது அவர் அவருடைய உரையை கேட்க நாமும் அவளோடு இருக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் வீரபாண்டி தொகுதியினுடைய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாநில பொருளாளர் அருமை அண்ணன் எஸ் கே செல்வம் அவர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வேட்பாளர் நம்முடைய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் மரியாதைக்குரிய அருமை சகோதரர் வழக்கறிஞர் அண்ணாதுரை அவர்களை ஆதரித்து இன்றைக்கு சூறாவளி சுற்றுப்பயணமாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம்முடைய டாக்டர் சின்னையா அவர்களே இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய இந்த கூட்டணி இந்த நாடாளுமன்றத்தினுடைய பொறுப்பாளர் அருமை சகோதரர் அருள் அவர்களே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய சொந்தங்களே அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆற்றல் மிக்க நிர்வாகிகளே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்களே மரியாதைக்குரிய நம்முடைய பெரிய ஜி கே வாசனுடைய சகோதரர்களே ஜான் பாண்டியனுடைய நிர்வாகிகளே ஏ சி சண்முகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே பாரிவேந்தருடைய நிர்வாகிகளே இந்த வெற்றி கூட்டணியினுடைய கூட்டத்திற்கு பங்கெடுத்திருக்கின்ற நம்முடைய தேர்தல் பணிக்குழு நிர்வாகிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் இந்த நாடாளுமன்ற பணிக்குழு சார்பிலே நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தேர்தல் பரப்புரை இன்றைக்கு மரியாதைக்குரிய அண்ணாதுரை அவர்களை நம்முடைய சேலம் மண்ணிலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு சின்ன அவர்கள் ஒரு உறுதுணையாக அழைத்து செல்கின்ற கூட்டமாக இந்த கூட்டம் கூட்டியிருக்கிறது ஆக நிச்சயமாக இந்த கூட்டணி நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக இந்த கூட்டணி பாரதிய ஜனதாவுடைய இந்த கூட்டணி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய இந்த கூட்டணி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துடைய கூட்டணி சேலம் நாடாளுமன்றத்திலே இதுவரை எந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் பெறாத அளவிற்கு மகத்தான வெற்றியை லட்சக்கணக்கான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றியை தருகின்ற வெற்றியாக நாம் உருவாக்கி கொடுப்போம் என்ற உறுதியினை இந்த தேர்தல் பரப்புரைகளை கூறி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகள் பம்பரமோட பணியாற்றி இந்த வெற்றி கனியை இன்றைக்கு அண்ணாதுரை அவர்களுக்கு அளிக்கின்ற வாக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களை மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியில் அமைகின்ற வாக்கு என்பதை நீங்கள் வரது கூடாது அண்ணாதுரை அவர்களுக்கு அளிக்கின்ற இந்த மாம்பழ சின்னத்தினுடைய வாக்கு நம்முடைய சின்ன அவர்களுக்கு அளிக்கின்ற வாக்கு என்பதனை மறந்துவிடக்கூடாது அண்ணாதுரை அவர்களுக்கு அளிக்கின்ற வாக்கு மக்கள் செல்வ அண்ணா டி டிவி அலி அவர்களுக்கு அளிக்கின்ற வாக்கு என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது நம்முடைய சேலம் 
வாக்காளர் பெருமக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே வளமான தமிழகம் வலிமையான பாரதம் ஊழலற்ற தமிழகம் இருக்க இங்கு உங்களுடைய பொன்னான பணியான வாக்கினை மாம்பழம் சின்னத்திலே வாக்களித்து வெற்றியை தாரி தாரீர் என இருகரம் கூப்பி உங்களை வேண்டி விரும்பி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் சேலம் நன்றி வணக்கம் சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய பொறுப்பாளரும் சேலம் மேற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவுமான அருமை சகோதரர் அருள் அவர்கள் இங்கே சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிற பாத்தாளி மக்கள் கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சியுடைய அமமுக தமாக மற்றும் அனைத்து கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் நடந்து கொண்டிருக்கிற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்திற்கு நம்ம எல்லாம் வழிநடத்த வருகின்ற உலக தமிழுடைய ஒப்பற்ற பாதுகாவல மருத்துவர் ஐயாவுடைய அன்பு நம்முடைய சின்னையா அவர்கள் இங்கே வருகின்றிருக்கிறார்கள் அவர் பேசுகிற பேச்சை கேட்கிற ஆவலில் நாம் இருக்கிறோம் அண்ணன் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறாரோ இந்த ஒரு வார காலத்திலே நம்முடைய சின்னையா நம்முடைய கட்சியினுடைய தலைவர்கள் என்ன கட்டளையிடுகிறாரோ அந்த கட்டளை ஏற்று சிரமேற்று செயல்படுவதற்காக நாம் தயாராக இருக்கிறோம் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறோம் இந்த சேலம் மண் என்பது நம்முடைய மண் நம்முடைய மண் நமக்கான மண் நம்மளை தவிர இங்கு யாரும் வெற்றி பெற முடியாது அண்ணாதுரை அவர்கள் வெற்றியை இன்றைக்கு உறுதி செய்ய வருகின்றார்கள் நாம் ஒரு சிறந்த ஒரு சாதாரண ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணா மாநாடு போல மக்கள் தானாக இங்க வந்து குவிந்திருக்கிறீர்கள் இந்த வேகத்தோடு ஆறு தொகுதியிலையும் நாம் செயலாற்றி மாபெரும் வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற செய்யவும் அதற்காக நாம் அனைவரும் அண்ணன் சின்னையா அவர்கள் காட்டுகிற வழியிலே ஒருங்கிணைந்து செயலாற்றுவோம் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் அண்ணாதுரை அவர்கள் வாக்கு கேட்டு பேசுவார் அதற்கு முன்பு மாலை அணிவிப்பார் இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகை தெரிந்துள்ள அண்ணன் சின்னையா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை சொல்லி இந்த கூட்டணி இயற்கையான கூட்டணி இங்க இருக்கிற மாநகர மக்களும் கிராம மக்களும் உற்சாகத்தோடு வரவேற்கிறார்கள் மாநகரத்தில் எனக்கு ஓட்டு கேட்க ஆசையா இருக்குது ஏன்னு சொன்னா எங்க பார்த்தாலும் இப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்கிறாங்க தூரத்தில் இருந்து இல்லைன்னா இப்படிங்கிறாங்க இல்லைன்னா மோடிங்கிறாங்க மோடி பிரதமரா வரணுங்கிறதுல தமிழ்நாடு இந்தியா மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் கிராமத்தில் அண்ணா திமுக திமுக பணத்தை கொடுத்து ஓட்டு வாங்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அப்ப கிராமத்தில் நான் கேட்கும் போது தாய்மார்கிட்ட கேட்பேன் ஏமா ரெண்டு கட்சியும் பணம் கொடுப்பா யார் கூட கண்ணு உனக்கு தான் கண்ணு போடுவேன் ஏமா அவங்க பணம் கொடுக்குறாங்களே எனக்கு எப்படிமா போடுவேன் ஏக்கண்ணா அதெல்லாம் ஏன் பணங்கண்ணு கொள்ளையடிச்ச பணம் அப்படின்னு அது சொல்லுது ஒவ்வொரு குடத்திலையும் கேட்கறேன் ஆகவே இந்த கூட்டணிக்கு வரவேற்பு மிகைய உள்ளது ஐயாவும் என்னுடைய குலதெய்வம் ஐயாவும் சின்னையாவும் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை அப்படியே செய்வேன் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக உங்களில் ஒருவனாக இருப்பேன் ஆகவே எனக்கு மாம்பழ சின்னத்தில் வெற்றி பெற ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் தாருங்கள் என கேட்டு வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறேன் நன்றி வரேன் அடுத்தபடியாக நாம எல்லாம் ஆவோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற தமிழ்நாட்டை மாற்றி காட்ட வருகின்ற சேலத்துக்கு சேலம் மண்ணுக்கு மிகப்பெரிய நூத்தி ஐம்பது கோடியிலே சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை தான் இங்க பக்கத்தில் இருக்குது இந்த ரயில்வே கோட்டம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்திலிருந்து எவ்வளவோ பேர் முயற்சி செய்தார்கள் முடியவில்லை அதையும் பெற்றுத் தந்த ஒரு மகத்தான தலைவர் இங்கே நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக அவர் முகத்தை தினசரி நாம் மண்ணிலே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான தலைவன் அண்ணன் அன்புமணி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் 
சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் வெற்றி வேட்பாளர் இதோ இரு கரங்களை கூப்பி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் என்று சொல்லுகின்ற நம்முடைய அண்ணாதுரை அவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் ஆதரவு அளித்து மாம்பழம் சின்னத்தில் வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெற செய்யுமாறு உங்கள் எல்லோரையும் பணிவோடு பாசத்தோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த தேர்தல் கூட்டத்தை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியின் உறுப்பினர் மாவட்ட செயலாளர் அருமை தம்பி அருள் அவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மரியாதைக்குரிய திரு ஏ சி முருகேசன் அவர்கள் திரு அண்ணாதுரை அவர்கள் திரு சுரேஷ் பாபு அவர்கள் திரு கோபுராஜ் அவர்கள் கோபிநாத் அவர்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு எஸ் கே செல்வம் அவர்கள் வழக்கறிஞர் மாதேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மரியாதைக்குரிய திரு சுசீந்திர குமார் அவர்கள் உலக நம்பி அவர்கள் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் அவர்களின் சார்பில் தினேஷ் அவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் கதிர் ராசரத்னம் அவர்கள் சத்ரியசேகர் அவர்கள் கே சி ஆர்முகம் அவர்கள் சரவண கந்தன் அவர்கள் குமார் அவர்கள் ராஜமாணிக்கம் அவர்கள் டாக்டர் மாணிக்கம் அவர்கள் சிவராமன் அவர்கள் நாராயணன் அவர்கள் உள்ளிட்ட மேடையில் இருக்கின்ற அனைத்து கூட்டணி கட்சியின் நிர்வாகிகளுக்கும் இங்கே எழுச்சியோடு வேகத்தோடு வீரத்தோடு வெற்றி நிச்சயம் என்ற முழக்கத்தோடு வருகை தந்திருக்கின்ற என் தம்பிகளே என் தங்கைகளே என் சகோதரிகளே அண்ணன்மார்களே வியாபார பெருமக்களே விவசாய பெருமக்களே ஊடக நண்பர்கள் உள்ளிட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அன்புமணி ராமதாசன் பணிவான வணக்கங்கள் கடந்த பத்து நாட்களாக தமிழகம் முழுவதும் சென்று நம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்குகளை சேகரித்து வருகை தந்திருக்கின்றேன் செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு அதற்கு முக்கிய காரணம் தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற திமுக ஆண்டு அஇஅதிமுக மீது மக்கள் வெறுப்பில் இருக்கின்றார்கள் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என முடிவெடுத்து விட்டார்கள் அந்த மாற்றத்தை இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் மூலமாக நிச்சயமாக நமக்கு கொடுப்பார்கள் இந்த மாற்றத்தை கொடுத்தவுடன் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டிலே திமுக அஇஅதிமுக இல்லாத ஒரு கூட்டணி ஆட்சி அமையும் அதற்கு முன்னோட்டம்தான் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்த தேர்தலில் சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே நம்முடைய இனமான காவலர் சமூக நிதி போராளி மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள் வழக்கறிஞர் அண்ணாதுரை அவர்கள் இவர் நம்முடைய அண்ணாதுரை திமுக அஇஅதிமுகவை தொடங்கிய நிறுவனர் அண்ணாதுரை அவர் வேறு அந்த அண்ணாதுரையை பற்றி திமுகவும் மறந்து விட்டார்கள் அஇஅதிமுகவும் மறந்து விட்டார்கள் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நல்ல ஒரு மனிதர் நல்ல ஒழுக்கமான ஒரு மனிதர் நல்ல ஒரு தலைவர் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு தலைவர் அவர் தொடங்கினிய திமுக பிறகு அதில் வழிய வந்த அண்ணா திமுக அவருடைய கொள்கையை இந்த இரு கட்சிகளும் மறந்து விட்டார்கள் முற்றிலும் மறந்து விட்டார்கள் அதனால் தான் சேலத்தில் இந்த முறை எங்களுடைய அண்ணாதுரையை நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கின்றோம் எங்களுடைய அண்ணாதுரைக்கு நீங்கள் எல்லாரும் வாழ்த்துக்கொள்கிறோம் காலத்தின் கட்டாயம் இது மிக முக்கியமான ஒரு முடிவு நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் சேலம் என்றால் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஊர் காரணம் இந்த ஊரிலே தான் நான் என்னுடைய பத்து ஆண்டு காலம் பள்ளி பருவத்தை நான் கடந்தவன் நான் செல்லாத இடம் கிடையாது இந்த பகுதியில் நான் இந்த நகரை நகரத்தை பார்த்து வளர்ந்தவன் காரணம் என்னுடைய பள்ளி காலத்தில் இருந்த இந்த நகரம் இன்னும் அதே அளவில் தான் இருக்கிறது பெரிய அளவில் வளர்ச்சி கிடையாது காரணம் இந்த இரு கட்சிகளும் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்து எந்த வளர்ச்சியும் கிடையாது எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு முப்பது ஆண்டு காலமாக சேலம் நகரத்திலே பாதாள சாக்கடை திட்டம் பாதாள சாக்கடை திட்டம் இன்னும் எவ்வளோ காலமாக தான் கேட்டிருக்கின்றோம் இரண்டு தலைமுறைகள் கடந்து விட்டன ஆனால் இன்னும் இந்த இரு கட்சிகளும் தமிழ் சேலத்திலே பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை நிறைவேற்றவில்லை அதைவிட மிக மோசமானது ஒன்று இங்கே அருகிலே குப்பையை எரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் காரணம் இவர்களுக்கு அந்த குப்பை மேலாண்மை வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற அது துளியும் என்னவென்று கூட தெரியாது இவர்களுக்கு 
இந்த குப்பை எரித்தால் என்ன வரும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அதில் வெளி வாயு அந்த வாயு டயாக்சின் என்ற வாயு இருக்கு அந்த வாயு கிட்டத்தட்ட கேன்சர் உண்டாக்குகின்ற அந்த வாயு ஆனால் அதை பற்றி இந்த இரு கட்சிகளுக்கும் கவலை இல்லை அக்கறை கிடையாது எல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் என்றும் எவ்வளோ திட்டங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எங்களுக்கு துடிப்பு நாங்கள் துடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீங்கள் வெற்றி பெற வைத்தீர்கள் எங்களுக்கு உங்களுக்கு நன்றியை நான் சொல்கின்றேன் தம்பி அருள் அவர்களை வெற்றி பெற வைத்தீர்கள் ஆனால் அது போதுமானதே கிடையாது தம்பி அண்ணாதுரை அவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் மாம்பழம் சின்னத்தில் வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெற செய்யுமாறு பணிவோடு பாசத்தோடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மண்ணுக்கு வந்தால் எனக்கு நினைவு வருகிறது என்னுடைய அன்பு அண்ணன் வீரபாண்டியார் அவர்கள் தான் காரணம் அவர் கட்சியை அது மட்டுமில்ல சமுதாயத்திற்கு ஒரு தலைவராக இந்த மண்ணிலே அவர் வாழ்ந்தார் ஐயாவுடன் சேர்ந்து பல சமூக போராட்டங்களை நடத்தியார் அவர் திமுகவில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாவட்டம் வளம் பெற வளர்ச்சி பெற ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கின்றார் இன்று திமுக அவரை பற்றி முற்றிலும் மறந்துவிட்டது ஆனால் நாங்கள் மறக்கவில்லை மறக்கவும் போவது கிடையாது இது எதையோ மேடைக்காகவோ அரசியலுக்காகவோ நான் சொல்லவில்லை இது திமுக சார்ந்தவர்கள் இதை நினைவு கூற வேண்டும் அண்ணா திமுக இது முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய மாவட்டம் இது அவர் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் இந்த மாவட்டத்தை வளர்ச்சி பெற எவ்வளோ திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் அவள் செய்தது இந்த சேலம் நகரத்திற்கு இரண்டு மேம்பாலங்கள் இந்த மேம்பாலங்கள் என்னை பொறுத்தவரை இன்னும் பத்தாண்டுகளில் இந்த மேம்பாலங்களுடைய தேவைகள் காலாவதியாக இது தவறான திட்டத்தை வைத்து இந்த மேம்பாலங்களை கட்டியிருக்கின்றார்கள் பத்து ஆண்டுகளில் இந்த ரெண்டு மேம்பாலங்களும் இடிக்க வேண்டிய சூழல் வரும் காரணம் நான் உலகம் முழுவதும் நான் சென்றிருக்கின்றேன் உலகம் முழுவதும் நான் சென்றிருக்கின்றேன் அங்கே இருக்கின்ற கட்டுமானங்கள் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் நகரத்துக்குள்ள யாருமே எந்த நகரமும் வளர்ந்த நாடுகளில் எந்த நகரமும் மேம்பாலங்களை கட்டுவது கிடையாது தப்பான வடிவமைப்பு தப்பான திட்டம் தப்பான பிளானிங் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் சேலத்திற்கு ஒரு இன்னர் ரிங் ரோடு அவுட்டர் ரிங் ரோடு வேண்டும் அவ்வளோதான் சேலத்திற்குள் எந்த போக்குவரத்து நெரிசம் இருக்கக்கூடாது வருகின்ற போக்குவரத்து எல்லாமே அது வெளியில் அவுட்டர் ரிங் ரோடு அப்படியே வெளியே வெளியில் போயிடணும் இன்னர் ரிங் ரோடு இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதற்குள்ளே எந்த ஃப்ளைஓவரோ எந்த மேம்பாலங்களோ கட்டக்கூடாது அது தப்பான வடிவமைப்பு திமுக அண்ணா திமுக நாங்கள் ரப்பாடியார் வந்து ஃப்ளைஓவர் கட்டிட்டார் ஃப்ளைஓவர் கட்டிட்டார் அது அறகுறையாக கட்டினது இன்னும் பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ஃப்ளைஓவர்னால தான் போக்குவரத்து நெரிசலே வரப்போகுது இங்கே சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட் இங்கே கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஏக்கர் அந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஏக்கர்னு வாங்கி வாங்கலை அபகரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ அப்படியே இருக்குது அது நிச்சயமாக நம்முடைய அண்ணாதுரை அவர்கள் வெற்றி பெற்ற பின்று நானும் அண்ணாதுரையும் அவர்களும் சென்று பிரதமரையிடம் வலியுறுத்தி உறுதியாக ஒன்று இந்த ஒரு காலையை இயங்க வைப்போம் அல்லது அங்கே இருக்கின்ற இடங்களில் மீண்டும் விவசாயிகளுக்கு நாம் கொடுப்போம் இல்லை வேறு பெரிய திட்டத்தை நாங்கள் இந்த பகுதிகளில் நாங்கள் கொண்டு வருவோம் உறுதியாக நான் சொல்கின்றேன் பணமருத்துப்பட்டு ஏரி எவ்வளோ பெரிய ஏரி அது நான் போய் பார்த்தேன் மழை காலத்தில் மழையில் நிறைஞ்சிக்கிட்டே போய் பார்த்தேன் நான் அந்த ஏரியை ஏன் நான் போய் பார்த்தேன் அந்த ஏரியை தூர்வாருனா ஒரு டிஎம்சி தண்ணி கொள்ளளவு கொண்ட ஏரியாக இருக்கும் ஒரு டிஎம்சி எவ்வளோ தெரியுமாம்மா சேலம் நகர மக்களுக்கு ஓராண்டு முழுவதும் அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கலாம் ஒட்டுமொத்த சேலம் மக்கள் ஓராண்டு முழுவதும் ஒரு டிஎம்சி தண்ணி உங்களுக்கு தேவை ஒரு டிஎம்சி தண்ணி சென்னை மக்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு தேவை பதினைஞ்சு டிஎம்சி தண்ணி அப்படி ஒரு டிஎம்சி கொள்ளளவு கொண்ட பணமரத்து பற்றி ஏரிய தூர்வாரணும் தூர்வாரணும் தூர்வாரணும்னு எத்தனை வாடா படுத்து அங்கே போய் பார்த்து போராட்டம் பண்ணி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அதன் பிறகு ஏதோ நிதி தொண்ணூத்தாறு கோடின்னு ஒதுக்கி கிதுக்கி ஏதோன்னு சொல்லி அது இன்னும் நடைமுறை படுத்தலை நடைமுறை படுத்த போகிறது கிடையாது தொண்ணூத்தாறு கோடினா ஆறு கோடி செலவு பண்ணுவானுங்க மீதி தொண்ணூறு கோடி சுவாக முடிச்சுடுவானுங்க இதுதான் திமுக 
இதுதான் திமுக திமுக வேட்பாளர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் சுடுகாடு கூரையிலேருந்தே தெரிஞ்சு போச்சு அவர் லட்சணத்தை அந்த காலத்தில் எப்போ இப்போ இல்லை அந்த காலத்தில் இதை பண்ணிட்டார் அதெல்லாம் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் சிந்தியுங்கள் அதிமுக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான ஒரு வேண்டுகோள் உங்கள் வாக்குகளை நீங்கள் வீணாக்காதீங்க அதிமுக பொறுத்தவரை நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியே கிடையாது இந்தியாவிலையும் ஆளுங்கட்சியாக கிடையாது உங்களுக்கு கூட தேசிய கட்சி கூட்டணியும் கிடையாது உங்களுக்கு பிரதமர் வேட்பாளரும் கிடையாது இந்த தேர்தலில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆக போகிறது கிடையாது உங்களுடைய எதிரி திமுக திமுகவை நீங்கள் வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பாமகவுக்கு ஓட்டு போடுங்க மாம்பழத்துக்கு ஓட்டு போடுங்க திமுகவை வீழ்த்தலாம் உங்கள் பழைய தீர்த்துக்கலாம் அதனால் உங்கள் வாக்குகளை வீணாக்காதீங்க அதிமுக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான ஒரு வேண்டுகோளை நான் பார்க்கிட்டேன் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற அரசியல் மிக மோசமாக இருக்கிறது இந்த திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு சேலம் மாவட்டத்திற்காக கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி இரண்டு வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள் சேலம் நாங்கள் முன்னேற்ற முப்பத்தி இரண்டு வாக்குறுதிகள் கொடுத்த திமுக இன்னைக்கு அதில் ஒரு வாக்குறுதி கூட நிறைவேற்றவில்லை தமிழ்நாட்டுக்கு அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் ஐநூற்றி ஐம்பது வாக்குறுதிகள் அதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வாக்குறுதிகள் ஒன்று இல்லாத வாக்குறுதி அதெல்லாம் அது நிறைவேற்றிருக்கிறேன் ஐநூறு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை ஆனால் உதயநிதி இங்கே வருவார் வாக்குறுதி கொடுப்பார் அவங்க அப்பா வருவார் வாக்குறுதி கொடுப்பார் அப்புறம் போயிடுவாங்க திமுக என்றாலே அது வாக்குறுதி மன்னர்கள் அவங்க தாத்தா காலத்திலேருந்து அப்படி தான் நடக்குது கலைஞர் வாக்குறுதி கொடுத்தது இன்னும் நிறைவேற்றல ஸ்டாலின் வாக்குறுதி கொடுத்தது இன்னும் நிறைவேற்றல அவர் பிள்ளை வந்து இப்போ வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் அதனால் அதை பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் கவலைப்பட போகிறதுன்னு தெரியும் ஏன்னா அவங்க எது சொன்னாலும் அது பொய்யத்தான் சொல்லுவாங்க குறிப்பாக இங்கே சேலத்தில் வாழ்கின்ற அரசு ஊழியர்களை ஆசிரிய பெருமக்களே உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான ஒரு வேண்டுகோள் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அரசு ஊழியர்களை பார்த்து திமுக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் உங்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வருவோம் பணி நிலைப்பெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் என்றெல்லாம் ஐந்து வாக்குறுதிகள் அரசு ஊழியர்களுக்கு செய்த திமுக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றவில்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஜாக்டோ ஜியோ அப்படிலாம் பல அசோசியேஷன் எல்லாம் வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு திமுகவுக்கு கடந்த தேர்தலில் வாக்களித்தாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் குடும்பம் குடும்பமாக போய் வாக்களித்தாங்க அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எதுவும் செய்யலன்னு ஒரு கோபம் உங்களுக்கு இருந்தது அந்த காலத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மூணு கோபம் இருந்தது நியாயமான கோபம் தான் ஆனால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கழித்தும் திமுகவும் அது செய்யலையே அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு ஒரு வழி இருக்கு பழைய ஓய்வூதியம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்றால் திமுக தோல்வி அடைந்தால் பழைய ஓய்வூதியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன் எப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ திமுக தோத்துடுச்சுன்னா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு பயம் வந்துடும் ஐயோ தோத்துட்டோமா உடனே அடுத்த மாதமே கையெழுத்து போட்டுட்டு ஸ்டாலின் அவர்கள் பழைய ஓய்வூதியத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் திமுக தோல்வி அடைய வேண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டும் இதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கொடுத்த அவ்வளோ வாக்குறுதி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஒரு வாரத்தில் நீட்டு தேர்வு ரத்து பண்ணுவோம் மூன்று வருஷம் ஆகி போச்சு கல்வி கடன் ரத்து விவசாய கடன் ரத்து நகை கடன் ரத்து ஏமா யாராவது நகையை கடன் வச்சிங்களா மூணு வருஷத்துக்கு முன்பு வைக்கலையா வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க தெரியும் எனக்கு அரசு ஊழியர்கள் வேலை வாய்ப்பு மூன்று லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் பொய்யான வாக்குறுதி தொண்டை பேசி பேசி தொண்டை கட்டி போச்சு சரியா ஏன்னா ஏன்னா மனசில் நிறையா இருக்குது எனக்கு அது பேச்சு மூலயமா அந்த அளவுக்கு எனக்கு வரலை அண்ணாதரை வெற்றி விழா கூட்டம் ஒன்று போடு நான் வரேன் ஒரு மணி நேரம் மேடையை போடு அதுக்குள்ளே தொண்டை சரியாகிடும் எனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ கோபம் மனசில் இருக்குது எனக்கு அவ்வளோ ஆத்திரம் இருக்குது ஆட்சியை ஐம்பத்தி ஏழு வருஷமாக ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி ஆட்சி பண்ணாங்க இன்றைக்கி என்ன நிலை தெரியுமாம்மா இந்த ரெண்டு பேர்னால் திமுக அதிமுகனால் உங்கள் தாத்தாவை மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கினாங்க உங்கள் அப்பாவை மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கினாங்க உங்கள் வீட்டுக்காரனை மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கினாங்க உன் பிள்ளைய மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கினாங்க 
இப்போ உன் பேர பசங்களை மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கியிருக்கிறான் இதுதான் இந்த இரு கட்சிகளும் செய்த சாதனை இப்போ மது பழக்கத்தை விட இன்னும் மோசமான ஒன்று பழக்கம் இப்போ நிலவுகிறது என்னன்னு போதை பொருட்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் கஞ்சா அபின் காக்கேன் ஹெராயின் எல்எஸ்டி ஆம்பிட்டுமென் இது போன்ற மாத்திரைகள் ஊசி மருந்து பவுடர் ஏமா இந்த மது குடித்தாலும் அது வீட்டுக்கு வந்தால் நாத்தடிக்கவும் தெரிஞ்சு போனவன் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறானு ஆனால் இந்த போதை பொருட்கள் பயன்படுத்தினா எதுவுமே தெரியாது ஏதோ போட்டுக்கிட்டு மாத்திரையை போட்டுட்டு வருவான் இல்லை ஊசி போட்டு வருவான் பவுடர் மோந்து வந்துடுவான் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகிடும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அவ்வளோ தான் அவன் வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சு திருப்பி மீட்டெடுக்க முடியாது அவனை ரொம்ப கஷ்டம் இது இந்த திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடன் தெரு தெருவாக வைக்கிறானுங்க ஊர் ஊராக வைக்கிறானுங்க காலேஜு காலேஜராக வைக்கிறாங்க பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடமாக வைக்கிறானுங்க இதிலேருந்து காப்பாற்றணுன்னா உங்கள் ஒட்டு மொத்தம் தமிழ்நாட்டு உள்ள அத்தொனை பெற்றோர்களும் உங்கள் கோவத்தை வெளிப்படுத்துங்க திமுக தோக்கடிக்கணும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாமக வெற்றி பெறணும் இல்லை மீட்டெடுக்க முடியாதுமா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நான் சொல்கிறேன் உறுதியாக நான் சொல்கிறேன் நான் டாக்டர் எனக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு இதையெல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து நீங்கள் செயல்படணும் இங்கே மேட்டூர் உபரி நீர் திட்டம் வேணும் வேணும் வேணும்னு எவ்வளோ போராடிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் நாங்கள் இதுதான் யார் திட்டம் இதுதான் திட்டம் எங்கள் ஐயா அவர்கள் இங்கே கேட்டது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே இடத்துல ஐம்பதாயிரம் விவசாயிகளை வைத்து மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் பண்ணார் அப்போ கலைஞர் வந்து நாங்கள் மேட்டூர் உபரி நீர் திட்டத்தை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தோம் சும்மா அதெல்லாம் சட்ட சட்டசபையில் சும்மா வாக்கு கொடுக்குறோம் அதன் பிறகு வந்து ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்களும் நாங்கள் மேட்டூர் உபரி நீர் திட்டத்தை கொடுப்போம் அதன் பிறகு மறுபடியும் கலைஞர் வந்தார் மறுபடியும் வாக்குறுதி கொடுத்தார் நாங்கள் மேட்டூர் உபரி நீர் திட்டம் அதன் பிறகு ஜெயலலிதா அம்மையார் அவன் தம்மா மறுபடியும் வாக்குறுதி கொடுத்தார் அது பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தார் அவர் வாக்குறுதி கொடுத்தார் அவர் ஊருக்கு மட்டும் தண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டார் மேட்டூர் உபரி நீர் திட்டம்னா என்ன காவிரியில் ஆண்டுதோறும் ஐம்பதுலேருந்து நூறு டிஎம்சி தண்ணி கடலில் வீணாக கலக்குது கடந்த ஆண்டுக்கு முந்தைய ஆண்டு வந்து அறுநூறு டிஎம்சி தண்ணி கடல் போச்சு அறுநூறு டிஎம்சி தண்ணி மேட்டூர் அணையுடைய கொள்ளளவு தொண்ணூற்றி மூன்று டிஎம்சி கடலில் போனது அறுநூறு டிஎம்சி நம்ம கேட்கறது என்ன அஞ்சு டிஎம்சி அஞ்சு டிஎம்சியை அங்கே மேட்டூர் அணையில் இருந்து உபரி நீர் பதினாறு கண்ணு பாலத்தில் போகிறதுல அந்த தண்ணியை இங்கே நீரேற்று மூலமாக கொண்டு வந்து எவ்வளோ டெக்னாலஜி இங்கே இருக்கு தலைவாசல் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் ஓமலூர் போகல சரபங்கா நதி அதில் என்னச்சுனா அந்த பக்கத்தில் போய் பாயும் இங்கே திருமணி முத்தாறுன்னு ஒரு சாக்கடை ஓடுது இல்லைம்மா டவுனுக்கு நடுவில் சாக்கடை நாற்பது வருஷத்துக்கு முடி நான் அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம் அந்த தண்ணியெலாம் கோயிலுக்கு பூஜை பண்ணாங்க என்றைக்கு இந்த ரெண்டு கட்சியும் ஆட்சி வந்தவங்களும் சாக்கடையாக மாற்றிட்டாங்க மீண்டும் அதை ஆர் ஆத்தா மா ஆறா மாறணும்னா நீங்கள் எல்லாம் மாம்பழுத்து போட்டு போடுங்க அதை தூய்மைப்படுத்தியாங்க அதன் பிறகு இந்த தண்ணி அப்படியே எடுத்துட்டு போய் ஆத்தூர் பக்கத்தில் வசிஷ்ட நடிகை இருக்கு அதில் போய் என்னச்சுன்னா தலைவாசல் வரைக்கும் போய் அது வெள்ளாறில் போய் சேரும் அந்த வசிஷ்ட நதி இதெல்லாம் மேப்பெல்லாம் என் மனசில் அப்படியே இருக்குது எங்கெங்கே எந்தெந்த ஆறு எங்கெங்கே ஓடுது எந்தெந்த குளத்தில் போய் சேரும்லாம் இருக்கு வேண்டியது ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் ஏன்னா இதுதான் உண்மையான திட்டம் இதுதான் வளர்ச்சி திட்டம் இதுதான் வருங்கால உங்களுடைய சந்ததினர்கள்லாம் நமக்கு நல்ல வாழ்க்கையை அவங்க அமைச்சு அவங்களுக்குலாம் அமைக்கணும்னா இன்னைக்கு நீங்க இந்த முடிவெடுங்க மாம்பழம் மாத்தி போடுங்க ஐம்பத்தி ஏழு வருஷம் ரெண்டு பேரும் ஆண்டது போதும் இவர்களால் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது எந்த புதுமையும் இவர்களால் கொண்டு வர முடியாது நினைச்சு பாருங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு தொலைநோக்கு சிந்தனை என்ன இருக்கா இல்ல திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தொலைநோக்கு பார்வை ஏதாவது இருக்கா இவங்களால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது பயன் வருமா அதே அரைச்சமாவது தான் அரைப்பாங்க அதே அரைச்சு எப்போதும் நடக்கிறாங்க அண்ணா காலத்தில் இருந்து அரைக்கிறாங்க அதே தான் அரைக்கிறாங்க அரைச்சி 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 இவங்க நிர்வாகம் செய்கிறது இல்லைம்மா இப்பெல்லாம் வியாபாரம் செய்கிறாங்க அண்ணா அவர்கள் கட்சி தொடங்கின காரணம் நல்ல நிர்வாகம் நேர்மையான நிர்வாகம் செய்யணும்னு அண்ணா அவர்கள் கட்சி தொடங்கினார் ஆனால் அந்த நிர்வாகத்தை எல்லாம் மறந்துட்டு இதை அதை வைத்து இவர்கள் எல்லாம் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்து பியார் பிஸ்னஸ் அவ்வளோதான் ஸ்டாலின் அவர்கள் சுற்றி இருக்கிற மூணு நாலு அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த அமைச்சர்கள் யாரும் அமைச்சர்களா நான் பார்க்கல அவங்க எல்லாம் வியாபாரி பியார் பிஸ்னஸ் மேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ காசு வரும் எப்படி வரும் எப்படி கொள்ளடிக்கலாம் அதே நோக்கம் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு திட்டம்னு எதுவும் தெரியல
நீங்கள் எல்லாம் நல்ல ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் முடிவெடுக்கின்ற கட்டாயம் வந்துவிட்டது இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சேலத்துக்கு வருகை தந்தார் நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஐயா அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டார் நேரடியாக யாரிடம் வந்து கையை பிடிச்சார் மோ மோடி அவர்கள் ஐயா கிட்ட நேராக வந்தார் நேராக ஐயா கையை பிடிச்சார் ஐயா கட்டி பிடிச்சார் கட்டி பிடிக்கிறது ஏதோ சும்மா அவர் மேடை நாடகம்லாம் கிடையாது ஐயா அவர்கள் மோடி அவர்களை பல முறை சந்திச்சிருக்கார் ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி தான் சந்திப்பு இருக்கும் நான் கூட இருந்து பார்த்து எனக்கு தெரியும் எனக்கு அதன் பிறகு மேடையில் மோடி அவர்கள் பேசுகிறார் ஐயாவை பற்றி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலே இந்தியாவிலே மிக மூத்த அரசியல் தலைவர் என்று ஐயாவை பார்த்து சொல்கிறார் த மோஸ்ட் சீனியர் பர்சன் இந்த என்டிஏ அப்படி சொல்கிறார் எவ்வளோ பெருமை நமக்கு எல்லாம் இருக்கு அதன் பிறகு மேடையில் பேசுகிறார் மோடி அவர்கள் பேசுகிறார் ஐயாவுடைய அனுபவம் தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் தேவை அன்புமணி ராமதாசுடைய தா டேலண்ட் தேவை என்று மோடி அவர்கள் பிரதமர் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இதெல்லாம் நமக்கு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை ஆனால் தமிழை வைத்து மொழியை வைத்து ஆட்சிக்கு வந்த திமுக இன்று மொழியை பற்றி பேசுகிறார்களா தமிழை பற்றி பேசுகிறார்களா எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் அப்படின்னு வசனம் பேசினானுங்க எங்கேயாவது தமிழ் இருக்கா தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவிலேயே ஒரே மாநிலம் தன் தாய்மொழியை படிக்காமல் பட்டம் பெறுகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இதுதான் இந்த திராவிட கட்சிகள் இந்த திமுக அண்ணா திமுகவும் செய்தது கேரளாவில் போய் மலையாளம் படிக்காமல் பட்டம் வாங்க முடியாது கர்நாடகாவில் கன்னடம் படிக்காமல் பட்டம் வாங்க முடியாது ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் தெலுங்கு படிக்காமல் பட்டம் வாங்க முடியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தமிழ் படிக்காமல் பட்டம் வாங்கலாம் ஆனால் நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொல்கிறார் எனக்கு தமிழ் ப கற்றுக்க முடியலையே எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது தமிழில் ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேசுகிறார் அது பெரிய மொழிச்சியாக நான் பார்க்குறேன் நான் இதெல்லாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் அதை வச்சு தான் ஆட்சிக்கு வந்து ஆட்சிக்கு வந்து ஏமாற்றி 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 உங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் தான் இந்த முடிவை ஏன் நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் இந்த முடிவை நாங்கள் ஏன் எடுத்திருக்கிறோம் ஏன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இது என்னுடைய முடிவு மட்டும் கிடையாது நிச்சயமாக நான் தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அனைத்து தரப்பு மக்களுடைய மனதில் கண்டறிந்து அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த முடிவை நாங்கள் இந்த கூட்டணியில் சேர்ந்ததுக்கு காரணமே என்ன தமிழ்நாடு மக்கள் இந்த இரு கட்சிகள் மீது வெறுப்பில் இருக்கின்றார்கள் கோபத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஆத்திரத்தில் இருக்கின்றார்கள் அதை உறுதி செய்கின்ற வகையில் தான் இந்த தேர்தலில் இந்த கூட்டணி நாங்கள் சேர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு வெற்றியை கொடுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறிலே தமிழ்நாட்டில் திமுக அண்ணா திமுக அல்லாத ஒரு கூட்டணி ஆட்சியை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அந்த ஆட்சியில் நீங்கள் கேட்கறதுலாம் நாங்கள் கையெழுத்து போட்டு கொடுப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் அதில் அதிக கவனம் நாங்கள் செலுத்துவது கல்வியில் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அனைத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அத்துணை பிள்ளைகளுக்கும் இலவச தரமான கல்வியை நாங்கள் கொடுப்போம் உங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு பைசா நீங்கள் எங்கள் கட்டணம் கட்ட வேண்டாம் ஒரு பைசா செலவு பண்ண வேண்டாம் உடம்பு சரியில்லையா நல்ல தரமான வைத்தியத்தை கொடுப்போம் நீர் மேலாண்மைக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் தண்ணி போகுது ஆற்றுல அவ்வளோ கடலில் போகுது தண்ணி ஏன்னா இன்னைக்கு காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் பிரச்சனைலாம் இருக்குது இன்னும் ஏழு பத்து ஆண்டுகளில் குடிக்கிறது தண்ணீருக்கு போகுது வறட்சி பஞ்சம் வரப்போகுது அந்த அளவுக்கு உலக நாடுகள் ஐநா சபை நமக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துக்கிறது அந்த இந்த ரெண்டு கட்சிக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் காலநிலை மாற்றம் சம்மந்தம் இருக்கா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது அதை பற்றி கொஞ்சம்னா தெரியுமா இல்லை நான் அவங்கள நான் தப்பாக நான் பேசலை என்னுடைய ஆதங்கத்தை நான் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா இதுதான் பிரச்சனை வரப்போகுது வந்ததுக்கப்புறம் பேசுறது பெரிய வேலை கிடையாது வரத்துக்கு முன்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கிறது தான் அதுதான் திட்டமிடுதல் இந்த திட்டமிடுதல் இந்த ரெண்டு கட்சிக்கும் முற்றிலும் கிடையாது சில நேரத்தில் நான் பேசுறது உங்களுக்கு சில நேரத்தில் போர் அடிக்கும் என்னோட ஆயுவம் பேசுகிறான் கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறான் குளோபல் வார்மிங் என்னென்னமோ பேசுகிறான் இதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தின் மிக மிக முக்கிய பிரச்சனையாக நான் பார்க்கின்றேன் ஏன்னா நாளைக்கு நமக்கு சோறு கிடைக்காது விவசாயம் கிடைக்காது ஏன்னா இந்த ரெண்டு கட்சியிலையும் விவசாய மண்ணெல்லாம் அழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க விவசாய மண்ணத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் ரெண்டு பேரும் நம்ம நீலி கண்ணி விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க திமுக அண்ணா திமுக என்ன என்ன இந்த இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமாக ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் தான் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தேன் இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு நாங்கள் தான் இடஒதுக்கு கொடுப்போம் நடப்பாவைகள் இப்படி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏமாத்திட்டு இந்த மக்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் 
அவ்வளோ எங்களுக்கு விவரம் தெரியாதா என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் அது இல்லாமல் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு சரி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நீங்கள் பிஜேபி கூட கூட்டணி போயிட்டாங்களே அவங்க சாதிவாரி கணக்கு எடுப்பாங்களா இல்லையா இது வரைக்கும் பிஜேபியில் நாங்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எதிரானவர்கள் யாராவது ஒருத்தர் சொன்னிருக்காங்களா அவங்க கொள்கைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லையே மாறாக நீங்கள் சொன்னீங்களே காங்கிரஸில் காங்கிரஸில் நாங்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவோன்னு ராகுல் காந்தி சொன்னாருன்னு ஏன் இப்போ காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை நீங்கள் பாருங்கள் காங்கிரஸோட தேர்தல் அறிக்கையில் எங்கேயாவது சாதிவாரி கணக்கெடுப்புன்னு இருக்கா சமூக பொருளாதார கணக்கெடுப்புன்னு சொல்லியிருக்கிறான் ஏமாத்திட்டான் மேடையில் பேசுறது ஒன்று உன் தேர்தல் அறிக்கையில் சமூக பொருளாதார கணக்கெடுப்பு யாருக்கா வேணும் இந்த சமூக பொருளாதார கணக்கெடுப்பு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஏன் வேண்டும்னு கேட்கறதுனா கடைசியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் தான் வெள்ளையர்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க இன்னைக்கு சாதியின் அடிப்படையில் தான் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது தொண்ணூத்தி மூணு வருஷமா இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து இடஒதுக்கீடுகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று கணக்கெடுக்கு படி தான் கொடுத்துட்டு வராங்க தொண்ணூத்தி மூணு வருஷமா கொடுத்துட்டு வராங்க என்னுடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த தொண்ணூத்தி மூணு வருஷத்துல எந்தெந்த சமுதாயம் முன்னேறி இருக்கிறது எது பின்தங்கி இருக்கிறது எது மோசமா இருக்குன்னு கண்டறிய வேண்டும் சயின்டிபிக் அனாலிசிஸ் அவ்வளவுதான் இது கண்டறிந்து அதற்கேற்ப மைக்ரோ லெவல்ல திட்டமிட்டு அவர்களை முன்னேற்றுவது தான் சமூக நீதி இதுதானே சமூக நீதி இல்ல குருட்டுத்தனமா அப்போ பழைய நூறு நூறு ஆண்டுக்கு முன்பு கணக்கெடுப்பு வரிச்சுக்கிட்டு குருட்டுத்தனமா எவ்வளவு காலமா நம்ம இடஒதுக்கீடு கொடுக்க போறோம் நல்ல திட்டங்கள் கொடுக்க போறோம் திட்டமிடுவோம் அதான் நம்ம கேட்கிறோம் நம்ம அதனால இதெல்லாம் சிந்தையங்க சும்மா சமூக நீதின்னு மேடையில் பேசிட்டா போதாது உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் சமூக நீதி என்ன சம்பந்தம் இருக்குது உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு உதயநிதிக்கும் சமூக நீதிக்கு சம்பந்தம் இருக்கா அவர் பேசுறது எங்கள் தாத்தா இப்படி எங்கள் அப்பா இப்படி நாம் கலைஞர் பேர ஸ்டாலின் பையன் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் சொல்ல வேண்டாம் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டாலின் இங்கே ஏதோ ஒரு வந்தார் போல இருக்கு இந்த பகுதியில் வந்தார் காலையில் வந்தார் ஒரு பூக்கடை அம்மா பார்த்து அம்மா நான் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபா வந்துச்சான்னு கேட்டார் அந்த அம்மாவுக்கு எப்பயா நீங்கள் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபான்னு கேட்டாங்க இல்லைம்மா நாங்கள் வந்து மகளிர் உதவித்தொகை அப்படின்னு சொன்னார் தெரியல சாமி அவர் சொல்லிட்டு போகிறார் ஸ்டாலின் அந்த அம்மா பார்த்து ஏமா அந்த ஆயிரம் ரூபா பத்திரமா பார்த்துக்கோ வீட்டு செலவுலாம் வச்சுக்கிட்டு மீதி பேங்க்கில் போடு எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா மீதி பேங்க்கில் போடாம் தான் நினைக்கிறேன் அவர் இன்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தான் ஆயிரம் ரூபா பெரிய பண்ணோம் இப்போ காலையில் கொடுத்து ஆயிரம் ரூபா எங்கேம்மா போவோம் சாயங்காலம் வீட்டுக்காரம் பிடி சொல்லுது பாரு அவ்வளோ முகத்தை பார்த்தாலே தெரு வீட்டுக்காரம் பிடிங்கிட்டு போகிறோம் பிடிங்கிட்டு தா டாஸ் மார்க் சாயங்காலம் டாஸ் மார்க்கில் இருப்போம் இந்த கையில் கொடுத்து இந்த கையில் வாங்கி பிடிக்கிட்டு வாங்குங்க இதுதான் நடக்க ரெண்டு கட்சி இதே தான் வேலை பேசுறது வேறு செயல்படுத்து வேறு அதனால் இதெல்லாம் சிந்திங்க ஆ சரி பார் மைக்கு கொடுத்தா அவ்வளோதான் கண்ணபடி திட்டும் போல அதான் சொல்லுது பாரு இந்த கோபம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க பெண்களுக்கு ஏன் வர மாட்டேதுன்னு தெரியல எனக்கு எப்ப வரப்போகுது உங்களுக்கு எல்லாம் வரும் அஞ்சு வருஷமா கோபமா இருப்பீங்க ஐயோ என் வீட்டுக்காரனே குடிகாரன் ஆக்கிட்டாங்களே என் பிள்ளைய குடிகாரன் ஆக்கிட்டாங்களே இப்படிலாம் ஆக்கிட்டாங்களே தேர்தல் ஒரு நாள் அந்த காந்தியை பார்த்த உடனே அப்படியே கொஞ்சம் கோபம் மாறும் தான் காந்தியை வச்சிருக்கிறாங்களே ரெண்டு பேரும் கொள்ளை அடிச்சு வச்சிருக்காங்களே திமுக அண்ணா திமுக அப்புறம் மறுபடியும் அந்த கா பார்த்துட்டு உடனே அப்படியே மனசாட்சி என்ன மனசாட்சின்னு தெரியல ரெண்டு கட்சிக்கு மனசாட்சி என்ன இருக்கா இல்லை உங்களுக்கும் மனசாட்சி இருக்க கூடாது ரெண்டு கட்சியும் வீழ்த்தணும் திமுக அண்ணா திமுக வீழ்த்துங்க அப்போதான் உங்க பிள்ளைகள் நல்லா இருப்பாங்க உங்க பேர பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் வீழ்த்துங்க இயற்கை வளங்கள் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணி சுரண்டி விட்டாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஆறு ஏதா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆறு ஏதா உருப்படியா இருக்கா கொள்ளையோ கொள்ள அடிச்சுட்டான் ஆத்தல கொள்ள தண்ணி ஓடுதோ தண்ணி ஓடுனதோ தண்ணியும் ஓடல இப்ப மணலும் காணும் எவ்வளோ துடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளோ துடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இன்னுமோ தமிழக மக்கள் நீங்கள் விழுத்து கொள்ளவில்லை என்றால் அப்புறம் யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது உங்களால உங்களுக்கு காப்பாற்ற முடியாது அதனால்தான் திரு இதோ மைக்கில் சும்மா மேடைக்கு பேசுறது பேச்சு கிடையாது தேர்தலுக்கு பேசுகிற பேச்சு கிடையாது ஓட்டுக்காக நான் பேசலை உணர்வு பூர்வமாக நான் பேசுகிறேன் நான் உணர்வு பூர்வமாக நான் பேசுகிறேன் நான் நோக்கம் என்ன நீங்கள்
கௌரவமா உங்க வீட்டில் நீங்க குடும்பம் நடத்தணும் சுயமரியாதையுடன் நீங்கள் வாழ வேண்டும் தமிழர்கள் எல்லாம் சுயமரியாதையுடன் இன்னைக்கு தமிழன் சொன்னா என்ன பண்றான் ரோட்ல தள்ளாடிட்டு போறோம் காரணம் இந்த இரு கட்சிகள் தான் இன்னொரு நாள் பத்து மணிக்கெல்லாம் முடிக்கணும் நானு நிறுத்தி வச்சிருக்கிறோம் அதனால எல்லாமே சேர்ந்து எங்களுடைய அண்ணாதுரை அவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் மாம்பழம் சின்னத்தில் வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெற செய்யுமாறு உங்கள் எல்லோரையும் பணிவோடு பாசத்தோடு கேட்டுக்கொண்டு நன்றியோடு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நமது நம்முடைய மாநகர் மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் கதி ராஜா அவர்கள் நன்றி சொல்வார் கூட்டத்திற்கு வருகை தந்து சிறப்புரையாற்றிய பாமக தலைவர் அன்பமணி ராமதாஸ் மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கட்சி கூட்டணியுடைய அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் அனைவருக்கும் காவல்துறைக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கொஞ்சம் வழி விடுங்க அண்ணன் வரதுக்கு வழி விடுங்க கொஞ்சம் கீழே வராங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க அவ்வளவு 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 போயிட்டாரு அவ்வளவு 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 அவ